സാഹിത്യ രംഗത്തിൽ ഇനി പാലപ്പൂവുമായി ഒരു ഗന്ധർവൻ കലിക മോഹനചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ദുർഗ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണം കേൾക്കാം ഇരുവശത്തും കുറ്റിക്കാട് അവിടെവിടെയായി രാത്രിയുടെ കാവൽക്കാരെ പോലെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ കുറേശ്ശെ കാണാം നീണ്ട ഒറ്റയടിപ്പാത ഒരു ഞരമ്പ് പോലെ അമ്മങ്കാവിന്റെ മുറ്റത്തുകൂടി നാല് ചുറ്റും ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ കൂരയില്ലാത്ത വനദുർഗയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുമ്പിൽ അനാഥമായി കിടക്കുന്ന അമ്പലമുറ്റം മുറ്റത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെളിയിലുള്ള കൂയിരുട്ട് പെറ്റതുപോലിരിക്കുന്ന കാര്യത്തുമ്പിൽ ജ്വലിക്കുന്ന പന്തം ആളിക്കത്തുന്ന പന്തത്തിനും കഥകു തുറന്നു കിടക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠാമുറിക്കും നടുവിലുള്ള ഒരു കരിങ്കല്ല് കരിങ്കല്ലിന് മുകളിൽ അഞ്ചു വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന് കരയുന്നു അവളൊന്നും ഉടുത്തിട്ടില്ല ജീവനൊന്നും നമ്മൾ വിളിച്ച് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളത് തോമയെ വിട്ടുപിരിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഭയം കൊണ്ട് തള്ളിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവൻ ഇനിയും ചിലത് കണ്ടു മലയാള സാഹിത്യത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച കലിക എന്ന നോവലിൽ നിന്നുള്ളതാണിത് മാസ്മരികമായ എഴുത്തുകൊണ്ട് വായനക്കാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച കൃതി എഴുതിയ ആൾ എന്നില്ല അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ട രചനാരീതി പിന്നീട് പലരും കടം കൊണ്ടു എന്നാൽ അവരെക്കാളൊക്കെയും ഒറ്റ രചനയിലൂടെ അദ്ദേഹം ദശകങ്ങളോളം മലയാളി വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നിലനിർത്തി അതാണ് കലിക മോഹനചന്ദ്രൻ എന്ന ബി എം സി നായർ റിട്ടയർഡ് ഐ എസ് എസ് ഓഫീസർ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻ കുവൈറ്റ് അംബാസിഡർ മൊസംബിക് ജമൈക്ക സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചയാൾ സർഗാത്മകത കൊണ്ട് മാന്ത്രിക ചൂലിക ചലിപ്പിച്ചയാൾ ഒറ്റ രചന കൊണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ മാന്ത്രിക തേജസ്സിനെ അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച പ്രതിഭ മലയാളി അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രചനാ രീതിയാണ് കലികയിൽ മോഹനചന്ദ്രൻ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ജീവൻ ഉള്ളവരെന്ന് തന്നെ തോന്നിപ്പിച്ച എഴുത്ത് സദനും സക്കറയെയും ജമാലും ജോസഫും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കലിക വായിച്ച ഓരോ യുവത്വത്തിനും തോന്നി അവരുടെ കൂട്ടുകാരിൽ തന്നെ അവർ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അത് തങ്ങളുടെ കഥയാണെന്ന് ഓരോ തലമുറയും ഊറ്റം കൊണ്ടു ബി എം സി നായർ അഥവാ മോഹനചന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തിയെ കലികയിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗതുകം തോന്നും ജന്മം കൊണ്ട് ആലുവക്കാരൻ പഠനം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ നീണ്ട വാസത്തിനിടയിൽ മാതൃഭാഷ തീരെ സംസാരിക്കാത്ത ഏഴു വർഷങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഈജിപ്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിധി പോലെ കിട്ടിയ ചില മലയാളി സൗഹൃദങ്ങൾ അവരുമായുള്ള ഇടപെടലിൽ നിന്നാണ് എഴുതുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് വേലൻ ചടയൻ കാക്കകളുടെ രാത്രി കരിമുത്ത് സുന്ദരി ഹൈമാവതി പന്തേകുതിര തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രധാന കൃതികൾ പല പല രാജ്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ട് വിവിധങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് തികഞ്ഞ മൗനിയായ മനുഷ്യൻ അധികം കൂട്ടുകെട്ടുകളില്ല അന്തർമുഖൻ പക്ഷേ മൗനത്തിന്റെ വാത്മീകം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു കടന്നുവരവ് അദ്ദേഹവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ അണുവിട ചലിക്കാതെ മൃത്യു അതിന്റെ കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിന് നഷ്ടമായത് ഒരുപക്ഷെ കലികയെ മറികടന്നേക്കുമായിരുന്ന ഒരു രചനയായിരുന്നു മോഹനചന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഓർമ്മയായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കലിക മാത്രം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായുന്നതേയില്ല ത്രികാലജ്ഞാനികളായ കാക്കകൾ രാവിൽ ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നു വരികയാണ് ജന്മരഹസ്യങ്ങളുടെ നിശ്ചല സമുദ്രങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അവ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു പരേതാത്മാക്കളുടെ മുറിഞ്ഞ വാക്കുകളെ കറുത്ത കരച്ചിൽ കൊണ്ട് അവ തോറ്റിയുണർത്തുന്നു കാക്കകൾ ദേവിയെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ വന്നു രഹസ്യങ്ങളുടെ മഞ്ഞുപാളികളിൽ അവളുടെ മനസ്സിന്റെ പെരുവിരൽ അമരുമ്പോൾ രാത്രിയുടെ മൗനമുദ്രിതമായ ചൊടികൾ വിറയ്ക്കുന്നു കാക്കകളുടെ രാത്രി എന്ന നോവലിന് കൊടുത്ത ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങളിലുണ്ട് മോഹനചന്ദ്രൻ എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും നിരവധി കൃതികളുടെ രചനകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലിക തുമ്പിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നുവെങ്കിലും മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരൊറ്റ രചനയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്തിയത് കലികയ്ക്ക് തുല്യം കലിക മാത്രം ശവത്തിന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് വിജയോന്മാദത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ മുഴുകി നിൽക്കുമ്പോൾ ദുർഗയുമായുള്ള സാമ്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓർത്തു ജഗന്നാഥ ജഗദ്ധാത്രി നിത്യകന്യകയായ മനസ്സിൽ ചിന്താഭാവം സൂര്യസഹസ്രമായി ഉദിച്ചുയർന്നപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് കലിക അതും സ്വന്തം അച്ഛനാൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പെണ്ണായതിന്റെ പേരിൽ മോഹങ്ങളൊക്കെയും ഒരു പുരുഷന്റെ മൃഗീയമായ ആസക്തിക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് വെക്കേണ്ടി വന്നവൾ കലികയുടെ കണ്ണിലെ പ്രതികാരാഗ്നി എല്ലാ മലയാളി മനസ്സിലും വർഷങ്ങൾ എത്ര പിന്നിട്ടാലും
ഹൈമവതി വേലൻചടയൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക രചനകളും വായനക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു വേലൻചടയനാണ് അവസാനത്തെ കൃതി കലിക അതേ പേരിൽ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സിനിമയാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെന്നൈയിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മലയാള നോവൽ ശാഖയിലെ നിത്യവിസ്മയമായ കലികയുടെ രചയിതാവെന്ന നിലയിലാണ് മോഹനചന്ദ്രൻ സാധാരണക്കാർക്കിടയിലേക്ക് ശ്രദ്ധേയനായത് ബി എം സി നായർ എന്ന മോഹനചന്ദ്രൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷം മുമ്പ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റിക്കൽ ഫാന്റസിയായ കലിക എന്ന മാന്ത്രിക നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പുതിയൊരു മാന്ത്രിക നോവൽ എന്ന സാഹിത്യ ശാഖയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ കുങ്കുമം വാരികയിൽ കണ്ടശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കലിക വിഷയത്തിലും ആഖ്യാനത്തിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രചനയായി സൗന്ദര്യ ലഹരിയും ലളിത സഹസ്രനാമത്തിന്റെ വർണ്ണനയും ഒരു നോവലിൽ ഉപയോഗിക്കുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല വടയക്ഷിണിയും ധൂമാവതിയും ചിന്നമസ്തയും മലയാള വായനക്കാർക്ക് പരിചിതമാകുന്നതും കലികയിലൂടെ തന്നെ അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും താന്ത്രിക രംഗങ്ങളും പുതുമന തന്ത്രിയുടെ പരിശോധനയിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നോവലിസ്റ്റ് ഇതിലെ വിദ്യകളും മന്ത്രങ്ങളും വായനക്കാരൻ പരീക്ഷിക്കരുതെന്ന് ആമുഖക്കുറിപ്പിൽ എഴുതി ചേർത്തത് ആലുവയിൽ തന്റെ ജന്മദേശത്തെ കുടുംബ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്നാണ് കലിക പിറന്നത് കാവും കുളങ്ങളും ഇരുട്ടു പൊന്തി പരക്കുന്ന മുറികളും മന്ത്ര ശ്ലോകങ്ങളും ഒരു തലമുറയെ ഉദ്യോഗജനകമായ വിധത്തിൽ രചനയുടെ വിസ്മയ തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് മോഹനചന്ദ്രന് മാത്രം കഴിയുന്ന എഴുത്തിന്റെ പ്രതിഭാശക്തി മൂലമായിരുന്നു ഭ്രമാത്മകമായ വന്യതയും ഫാന്റസിയുടെ തീവ്രതയും മാത്രമായിരുന്നില്ല കലിക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിശക്തമായ സ്ത്രീപക്ഷ രചനയായിരുന്നു ആ നോവൽ ആൺകോയ്മയെ ഇതുപോലെ വെല്ലുവിളിച്ച നായികന്മാർ മലയാളത്തിലധികമില്ല ബ്രാഹ്മണ്യത്തെയും പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെയും കലികയിലൂടെ ഒരേ സമയം മോഹനചന്ദ്രൻ പൊളിച്ചെഴുതി മലയാളിയുടെ ഭാവുകത്തെ നവീകരിക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എഴുത്തുകാരനവിടെ കലികയിലും കാക്കകളുടെ രാത്രിയിലും വേലഞ്ചടയനിലും സുന്ദരി ഹൈമാവതിയിലും ഗന്ധകത്തിലും പന്തയ കുതിരയിലും മലയാളി കണ്ടത് രചനയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലോകമായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ബി എം സി നടത്തിയ രചനകളിലൊന്ന് ഡ്രാക്കുളയുടെ വിഭ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മകളുമൊത്ത് നടത്തിയ ഈ സംരംഭത്തിലും മനസ്സിന്റെ പിന്നാമ്പ്രങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു അത്രേ മോഹനചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരം അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹാകോശങ്ങൾ കാലം എത്ര എടുത്തു തിരഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു അർത്ഥവിരാമം പോലെ മോഹനചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവുമെന്നുറപ്പ് അതാണ് ബി എം സി നായർ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചത് പാലപ്പൂവുമായി ഒരു ഗന്ധർവൻ കലിക മോഹനചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ദുർഗ നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണ് കേട്ടത്